ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல ஒரு அருமையான சட்னி ரெசிப்பிங்க நல்ல சூப்பராக கொத்தமல்லி இலை தக்காளியும் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான சட்னி ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடு சாப்பிட ஒரு ரொம்பவுமே நல்ல ஒரு பொருத்தமான சட்னி நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சூப்பராக செய்ய போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க ஸோ வாங்க ரொம்ப நல்ல ருசியான கொத்தமல்லி தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி தக்காளி சட்னிக்கு மெயினாக தேவைப்படுறது நம்மளுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலை இந்த சட்னி ரொம்ப நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குங்க ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட நல்ல இந்த கொத்தமல்லி நல் இலை நிறையா சேர்த்து செய்கிறோம் ஸோ அயன் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி சூப்பராகவும் இருக்குங்க ஸோ நல்ல இங்கே ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி இலை எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது கூடவே நல்ல நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் நல்ல பெரிய பெரிய பச்சை மிளகாவும் எடுத்துருக்கேங்க இந்த கொத்தமல்லி சட்னிக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே நல்ல கொத்தமல்லி இலைய க கழுவி கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது தக்காளியும் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா இது வதக்கி அரைக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாவும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நல்ல ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டை வந்து நல்ல தொழலாக எடுத்து சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் ஸோ மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் அத்தனையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இனி அடுத்தது என்னென்ன தேவைங்கிறது நம்ம சட்னிக்கு வதக்கிட்டே பார்த்துடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு பேன் வச்சாச்சு இதில் அரை ஸ்பூன் கொத்தமல்லி வர கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வாசனை வரணும் கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதுவும் நல்லா பொறிஞ்சு அந்த படப்படன்னு வெடிச்சு வரணும் ஸோ இதையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெள்ளை எள்ளெல்லாம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க நல்ல ஒரு புதுவிதமான டேஸ்ட்லேயும் இருக்கும் நம்ம கொத்தமல்லி தக்காளி சட்னி ஸோ கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ நல்லா இந்த எள் வந்து பொறிஞ்சு வறுபட்டுருச்சு ஸோ இனி வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஆற விட்டு பொடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அடுத்தது அதே பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த பச்சை மிளகாவை சேர்த்து விட்டுறேன் பச்சை மிளகா நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பச்சை மிளகா வெடிக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது ஒரு நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறம் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்ப்போம் பாருங்கள் பச்சை மிளகா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் எட்டு டு பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அதனால் கலந்து விட்டுட்டு கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாங்க ஸோ தக்காளி சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு மசிஞ்சு வெந்து வந்துடும் இப்போ ஒரு சின்ன பீஸு புளி தக்காளி வந்து நல்ல புளிப்பான தக்காளினா சின்ன பீஸ் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்பிள் தக்காளினா கொஞ்சம் த புளி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கலந்து விட்டு நம்ம லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் தக்காளி எல்லாம் நல்லா சூப்பராக ஜம்முனு மசிஞ்சு வெந்துடும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நல்லா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்து விட்டுடலாம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு ரொம்ப வதக்கணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கலந்து விட்டுட்டா போதும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அது அப்படியே சுருங்கி வதங்கிடும்
கொத்தமல்லி இலை நல்லா வதங்கிருச்சு அவ்வளோதான் நீ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த அந்த எள்ளு கொத்தமல்லி சீரகம் இதெல்லாம் நல்லா பொடிச்சாச்சு இப்படி கொஞ்சம் பருப்பருன்னு பொடிச்சாச்சு ஸோ இதில் இப்போ வதக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி கொத்தமல்லி பூண்டது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடலாம் சட்னி ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் இப்படி ஒரு அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அப்போ பார்க்கவும் சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை இனி ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா தாளிப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு அருமையான சட்னி இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தாளிப்பு கரண்டியில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடாக்கி அதில் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டு அதில் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவாப்பில் சேர்த்து விட்டு கூடவே ரெண்டு வரமிளகா சேர்த்து நல்லா எல்லாம் பொரிய விட்டு நம்ம சட்னியில் ஆட் பண்ணிட்டா ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அவ்வளோதான் தாளிப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அருமையான கொத்தமல்லி தக்காளி சட்னி சும்மா ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு இட்லி தோசை சப்பாத்தியோட ரொம்ப நல்லா பொருத்தமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஒரு புதுவிதமான ஃப்ளேவரோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ